자 여러분 안녕하세요 틈새가 벌어진 금속은 레이저 용접이 불가능할까요? 이걸 궁금해 하시는 분들이 많이 계신 것 같습니다 아주 쉽게 설명해 드릴게요 자 우선 레이저 용접과 티그 용접의 정확한 원리는 다릅니다 하지만 아주 비슷한 측면이 있습니다 전기 용접과 미그 용접은 필러 자체가 전극 역할을 합니다 그래서 아크를 발생시키면 금속을 녹이는 역할도 하고 동시에 채우는 역할도 하게 됩니다 그러나 피그 용접은 텅스텐이 전극 역할을 합니다 금속을 녹이는 것은 가능하지만 채우는 역할은 하지 못합니다 그래서 갭이 없는 두 개의 철판을 용접하는 것은 가능합니다 모재 자체가 채우는 역할을 해주기 때문이지요 아주 쉽게 용접이 됩니다 그러나 철판 사이에 갭이 벌어져 있으면 이렇게 됩니다 틈새를 채우지 못하기 때문에 용접이 되지 않습니다 그래서 틈새를 채우기 위한 필러 와이어가 추가로 필요합니다 자 이렇게 필러 와이어를 사용하면 벌어진 틈새도 용접이 가능합니다 그럼 레이저 용접은 어떨까요 정확한 원리는 다르지만 레이저 용접은 티그 용접과 비슷합니다 레이저가 전극 역할을 한다고 생각하시면 이해하기가 쉬우실 겁니다 레이저가 금속을 녹이는 역할은 하지만 채우는 역할은 하지 못합니다 그래서 틈새가 없는 용접은 아주 잘 됩니다 보시다시피 아주 쉽게 용접이 됩니다 그리고 높은 퀄리티로 용접이 가능합니다 자 그럼 갭이 벌어져 있으면 어떻게 될까요 보시다시피 레이저 용접 또한 티그 용접처럼 틈새가 열린 곳은 용접이 되지 않습니다 레이저가 채우는 역할은 하지 않기 때문이지요 그러나 용접이 불가능한 것은 아닙니다 레이저 용접기도 필러 와이어를 사용할 수 있기 때문입니다 이건 피더기로 필러 와이어를 공급하면 됩니다 이렇게 하면 필러 와이어를 녹여서 채우는 역할이 가능해집니다 용융풀에 와이어를 녹이거나 또는 와이어를 녹여서 모재에 붙이거나 자 이런 원리로 용접이 됩니다 그러나 와이어 자체가 전극 역할은 하지 않습니다 단지 충전제 역할만 하게 됩니다 
그럼 약간의 갭이 벌어진 철판은 용접이 가능할까요? 조금 전에 보여드렸던 것처럼 피더기를 작동시키면 필러 와이어가 틈새를 채울 것입니다. 자 이렇게 용접이 됩니다 약간의 갭이 있더라도 충분히 용접이 가능해집니다 물론 갭이 이것보다 더 넓어지면 다른 방법들을 적용해야 되는 경우도 있습니다 그리고 갭이 있는 파이프 같은 소재들을 용접하는 것도 흥미가 있으실 겁니다 그런 것들도 차후에 하나씩 소개시켜 드리도록 하겠습니다 오늘 영상이 많은 분들의 궁금증을 해결하는 데 도움이 되셨길 바랍니다. 자 그럼 오늘은 이만 여기까지. 오늘 영상이 유익했다면 좋아요 부탁드리고요. 자 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. <목소리>